ఫ్రెండ్స్ మనలో అందరూ కూడా వీడియో గేమ్స్ మొబైల్ గేమ్స్ ఆడతారు ఉంటారు అంటే నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ 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 పర్సెంట్ కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఏదో ఒక వీడియో గేమ్ లేదా మొబైల్ గేమ్ అయితే ఆడే ఉంటారు వీడియో గేమ్స్ మొబైల్ గేమ్స్ మనలో మ్యాక్సిమం అందరూ కూడా ఆడే ఉంటారు చాలామంది ఈ గేమ్స్ అనేది ఆడుతూ ఉంటారు ప్రతిరోజు కూడా అలాగే ఇంకొంతమంది అప్పుడప్పుడు అయినా సరే కనీసం ఆడుతూ ఉంటారు అయితే ఇలాంటి మొబైల్ గేమ్స్ మనం డిజైన్ చేయాలంటే ఎలాంటి కోర్సులు చేయాలి ఈ గేమింగ్ రంగంలో అవకాశాలు కావాలంటే ఏం చేయాలి అనే విషయాలు అలాగే మరి ఇందులో రకరకాల జాబ్స్ అయితే ఉంటాయంటే గేమ్ ప్రోగ్రామర్ అని డిజైనర్ అని ఇలా రకరకాలు ఉంటాయి కదా అవన్నీ ఏంటి మరి ఏది నేర్చుకుంటే బాగుంటుంది ఎలా సెటిల్ అవ్వాలి అయితే ఇందులో ఉండే ఒక్కొక్క ప్రోగ్రామర్ డిజైనర్ ఉంటారు కదా వాళ్ళ పనులు ఏంటి మరి వీళ్ళందరూ కలిస్తేనే ఒక గేమ్ ఎలా డిజైన్ అవుతుంది అనే విషయాలు ఈ వీడియోలో మీకు కంప్లీట్గా చెప్తాను ఇక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు అయితే చూసేయండి ఒక్క రెండు నిమిషాలు ఈ వీడియో గేమ్స్ మొబైల్ గేమ్స్ రూపకల్పనలో ఎంతో మంది శ్రమ అనేది దాగి ఉంటుంది గేమ్స్ రూపొందించే బృందంలో టెక్నికల్ నాన్ టెక్నికల్ అని రెండు సపరేట్గా అయితే ఉద్యోగులు ఉంటారు మరి టెక్నికల్ పోస్టులకు అయితే ఇంజనీరింగ్ అభ్యర్థులు అలాగే ఈ నాన్ టెక్నికల్ విధుల గురించి అయితే వేరు వేరు అర్హతలు నేపథ్యాలు ఉన్న అభ్యర్థులు అయితే అవసరం ఉంటుంది మరి ఈ గేమింగ్ ఇండస్ట్రీలో గేమ్ ప్రోగ్రామర్ యానిమేటర్ గేమ్ డిజైనర్ విజువల్ ఆర్టిస్ట్ సౌండ్ ఇంజనీర్ లెవెల్ ఆర్కిటెక్ట్స్ గేమ్ టెస్టర్ విఎఫ్ఎక్స్ ఆర్టిస్ట్ త్రీ డి యుఐ ఆర్టిస్ట్ ఇలాంటి ఉద్యోగాలు అయితే ఉంటాయి ఇక గేమ్ ప్రోగ్రామర్ అంటే ఏం చేస్తారు అసలు ఏంటి అంటే గేమ్ కాన్సెప్ట్ ఆధారంగా కోడ్ రాసే వాళ్ళనే ఈ గేమ్ ప్రోగ్రామర్స్ అయితే అంటారు వీరు ఏం చేస్తారంటే ఆ గేమ్కు సంబంధించి కోడింగ్ రాస్తూ గేమ్స్ రూపకల్పనలో ప్రధాన పాత్ర అనేది పోషిస్తారు కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ తత్సమాన కోర్సులు చదివి సి సి ప్లస్ ప్లస్ జావా పైథాన్ సిస్టమ్ డిజైన్ అండ్ అనాలిసిస్ నెట్వర్క్ డిజైన్ ఇలాంటి వాటిపై పట్టు ఉన్నవారు ఇందులో అయితే మీరు రాణిస్తారు ఇక గేమ్ డిజైనర్ గేమ్ రూపొందించడానికి ముందే తమ కళ్ళ ముందు ఊహించుకునే ఊహాశక్తి ఈ గేమ్ డిజైనర్లకైతే ఉండాలి బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ కోర్సులు చేసిన విద్యార్థులైతే ఈ కోర్సులు పూర్తి చేసుకోవడం ద్వారా గేమ్ డిజైనర్లుగా మీరు ఎంపిక కావచ్చు ఇక యానిమేటర్ వీడియో గేమ్లో పాత్రలకు వస్తువులకు పరిసరాలకు గేమ్ యానిమేటర్ ఒక భౌతిక రూపాన్ని అందిస్తాడు ఈ గేమ్లో పాత్రలు తీర్చిదిద్దే బాధ్యత యానిమేటర్లదే ఇందులో త్రీ డి మోడలింగ్ టూ డి టెక్స్టర్ ఆర్టిస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఆర్టిస్ట్ ఇలాంటి రకరకాల విభాగాలు అయితే ఉంటాయి మరి గ్రాఫిక్స్ ఆర్ట్స్ యానిమేషన్లో డిగ్రీ లేదంటే డిప్లొమా ఈ కోర్సులు పూర్తి చేసిన వారు యానిమేటర్గా అవకాశాలు అయితే మీరు దక్కించుకొని మీరు సెటిల్ అవ్వచ్చు ఇక సౌండ్ ఇంజనీర్ ఫ్రెండ్స్ మీరు సౌండ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ అయితే మీకు ఇందులో ప్లే అవుతుంది గేమ్స్లోనే కాదు మీరు ఏదైనా మూవీస్ చూడండి మీరు సైలెంట్లో పెట్టి చూస్తే మ్యూట్లో పెట్టి మీకు మూవీ ఏమీ అర్థం కాదు అర్థమైనా కూడా మీకు ఎటువంటి ఫీలింగ్ అనేది ఉండదు మెయిన్ మనకి సౌండ్ ఏదైనా సెంటిమెంట్ సీన్ అయినా లేదంటే ఏదైనా లవ్ సీన్ అయినా ఏదైనా బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ వినగానే మనకి ఆటోమేటిక్గా మన బ్రెయిన్కి యాడ్ చేసి మనకి సెన్స్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే సెంటిమెంట్ అయితే మనం బాధపడేలాగా అలాగే ఏదైనా కామెడీ అయితే ఆ మ్యూజిక్ పెట్టి బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ పెట్టి ఏదైనా పాప్ మార్చినప్పుడు అన్నీ కూడా ఏదైనా కదా మన బ్యాక్గ్రౌండ్ పెట్టి కదా మనకి అవుతుంది అలాగే ఈ గేమ్లో కూడా ఈ గేమ్స్ రూపకల్పన చేసేటప్పుడు కూడా సౌండ్ ఇంజనీర్లు అనేది చాలా ముఖ్యమైన కీలక పాత్ర అయితే పోషిస్తారు వీరు తమ నైపుణ్యం ద్వారా గేమ్ను ఉన్నత స్థాయికి అయితే తీసుకువెళ్తారు ఈ గేమ్ సౌండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సౌండ్స్ బట్టే మన చిన్నపిల్లలు కూడా చాలా మంది అయితే అట్రాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు ఈ సౌండ్స్ లేకుండా గేమ్ ఆడమనండి ఎవరినైనా ఆడరు వాళ్ళు ఇయర్ ఫోన్స్ హెడ్ సెట్ పెట్టుకొని మరీ ఆడుతూ ఉంటారు సో ఈ డిజిటల్ కంటెంట్ పెరుగుతున్న కొద్దీ కూడా ఆడియో ఇంజనీర్ల అవసరం కూడా పెరుగుతూ ఉంది కాబట్టి వీరు ఫ్రీలాన్సింగ్ అనే మీకు తెలిసే ఉంటుంది ఫ్రీలాన్సింగ్ అంటే మీరు చేసిన కోర్సులు ఉంటే తర్వాత మీరు ఆన్లైన్లోనే మీరు జాబ్స్ అయితే చేసుకొని మీరు ఆన్లైన్లోనే హెర్న్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఆన్లైన్లోనే ఆదాయం పొందవచ్చు ఇక విఆర్ విఆర్ అందరికి కూడా తెలుసు కదా మరి క్రికెట్ అలాగే ఈ బాక్సింగ్ ఇలాంటి గేమ్స్ అన్నీ ఉంటాయి కదా ఇవి ఈ ఆటలన్నింటిని కూడా కంప్యూటర్తో విఆర్ హెడ్ సెట్ అందరికి కూడా తెలుసు మరి ఈ విఆర్ హెడ్ సెట్ని అలాగే కస్టమ్ బ్యాట్ను కనెక్టివిటీ చేసుకొని స్టేడియంలో మీరు నిజంగా మ్యాచ్ ఆడుతున్నట్లుగా ఫీలింగ్ పొందవచ్చు చుట్టూ ప్రేక్షకులు మైదానంలో ఆటగాళ్ళు ఉన్న అనుభూతి కూడా మీకు
కాబట్టి ఈ రాబోయే రోజుల్లో వీఆర్కు మంచి డిమాండ్ అయితే ఉంటుంది మరి ఇది చాలామంది నిపుణులు కూడా ఆల్రెడీ చెప్పారు అయితే ఈ గేమింగ్ కోర్సులు ఏంటి ఉంటాయో ఒకసారి చెప్తాను చూడండి బిఎస్సి గేమింగ్ అలాగే బ్యాచిలర్ ఇన్ మీడియా యానిమేషన్ అండ్ డిజైన్ అలాగే బిఎస్సి యానిమేషన్ అండ్ గేమింగ్ తర్వాత బ్యాచిలర్ ఆఫ్ సైన్స్ ఇన్ యానిమేషన్ గేమ్ డిజైన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ తర్వాత బీటెక్ అయితే కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ గేమ్ డెవలప్మెంట్ అలాగే బిఏ ఇన్ యానిమేషన్ అండ్ కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్ అలాగే బిఏ డిజిటల్ ఫిలిం మేకింగ్ అండ్ యానిమేషన్ నెక్స్ట్ బిఏ ఇన్ గ్రాఫిక్స్ అండ్ యానిమేషన్ తర్వాత ఎంఎస్సి ఇన్ గేమింగ్ డిజైన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ తర్వాత ఎంఎస్సి ఇన్ మల్టీమీడియా అండ్ యానిమేషన్ తర్వాత ఎంఎస్సి గేమింగ్ తర్వాత ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎంఎస్సి ఇన్ మల్టీమీడియా అండ్ యానిమేషన్ విత్ గేమ్ ఆర్ట్ అండ్ డిజైన్ తర్వాత డిప్లొమా ఇన్ ప్రొడక్షన్ ఇలాంటి కోర్సులు అయితే మీరు నేర్చుకొని మీరు గేమ్ డిజైనర్గా డెవలపర్గా తయారవ్వచ్చు అనమాట వీటిని దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న చాలా విద్యా సంస్థలు అలాగే ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూట్లు కూడా మీకు అయితే అందిస్తున్నాయి మరి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వారు ఎవరైతే ఈ గేమింగ్ రంగంలో స్థిరపడాలి అనుకుంటున్నారో అలాంటి వారికైతే మరి ఎలాంటి మంచి అవకాశాలు అయితే ఉంటాయి కాబట్టి మీరు ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి అయితే మీరు ఈ విధంగా ఈ కోర్సులు చేసి మీరు గేమ్ డెవలపర్గా లేదంటే గేమ్ ప్రోగ్రామర్గా గేమ్ డిజైనర్గా యానిమేటర్గా సౌండ్ ఇంజనీర్గా మీరు మీ ఇంట్రెస్ట్ని పెట్టి అయితే మీరు సెటిల్ అవ్వచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరిన్ని వెళ్తాం మనం నెక్స్ట్ రోజు తెలుసుకుందాం థ్యాంక్ యూ హ్యావ్ 